ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൂര എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ കുറെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ടൂരയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഇത്തിരി ഒന്ന് ഹാർഡായി പോകുന്നുണ്ട് പുറം ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹാർഡായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടൂര നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയണ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ബട്ടൂര ഉണ്ടാക്കി നോക്കും നന്നായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇളം ചൂടുള്ള പാലെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പൊ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ മൈദയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കാൽക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് പാലിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതാ ഇതിപ്പോ ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ച ഈസ്റ്റിന്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എല്ലാതും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലൂസ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു ബട്ടൂരയിൽ പാലും മുട്ടയും തൈരും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി ലൂസായിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കാണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ടൈറ്റ് ആവരുത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കണ പോലെയല്ല അതിനെക്കാട്ടി ലൂസായിട്ട് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു കാൽക്കപ്പ് പാലും മുട്ടയിലും തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൊത്തത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക പുറം ഭാഗം ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തിരി എണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവ് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെക്കുക വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വെക്കുക കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പൊ കവർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെക്കണം നമ്മൾ ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടൂല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെക്കാം ചൂടുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊങ്ങി കിട്ടും ഒരു മണിക്കൂറോട്ടൊക്കെ തന്നെ പൊങ്ങി കിട്ടും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഇത് മാറ്റി വെക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പാത്രം നിറയെ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കണ സമയത്ത് വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് തന്നെ മാവ് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു പോഡിൽ ഇത്തിരി മൈദപ്പൊടി വെതറിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കു
അപ്പോൾ ഞാനിത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്നെസ്സിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങ് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഇതുപോലെ നിരപ്പാക്കിയിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ മേലെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പരത്തിയെടുക്കണ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ തിന്നായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പപ്പടം പോലെ ആയിപ്പോൾ പുറം ഭാഗം നല്ലൊരു ക്രിസ്പി പോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഉൾഭാഗവും നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ഇത്തിരി തടിയിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ പരത്തിയെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി പൊങ്ങി വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വരികയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പരത്തി എടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഇത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി അങ്ങ് പൊങ്ങി കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓയിലിൻ്റെ ചൂടാണ് ഓയിൽ ഒരു മീഡിയം ചൂട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട വശം തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പൂരിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഇത് തനിയെ നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വരും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബട്ടൂര ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നന്നായിട്ട് വീർത്ത് കിട്ടും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ മാത്രമേ ആവുന്നു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ വേണ്ട നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ബട്ടൂര കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ തന്നെ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എണ്ണ എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണ കുറച്ച് അധികം ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ പൂരിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൂരിയുടെ ആ ഒരു സൈസിലാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ബട്ടൂര കംപ്ലീറ്റ് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളക്കടല മസാല ആക്കിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് മുന്നേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു നെയ്പത്തലിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ വീണ്ടും നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാം കേട്ടോ താങ്ക്